Bank Sentral dan Bank Penerbit sudah memasang teknologi chip agar kartu kredit tidak mudah dibobol. Namun faktanya, para karder atau pembobol kartu kredit tetap beraksi. Kepolisian kesulitan meringkus kejahatan kartu kredit karena komunitas karder sangat solid. Transaksi e-commerce yang mewabah kian memperluas ruang gerak karder di tanah air. Karting atau kejahatan kartu kredit sudah dikenal di Indonesia sejak beberapa tahun silam. Para pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain untuk membeli aneka barang dan jasa. Kami menemui seorang karder yang telah malang melintang lebih dari 14 tahun membobol ribuan kartu kredit di dalam maupun luar negeri. Saya start mulai masuk ke dunia karting sekitar tahun 2002. Saat itu, di tahun 2002, komunitas karding kita itu sangat banyak. Nah, di situ, waktu itu kita masih menggunakan sistem MIRC. Jadi, di sistem MIRC itu kita membuat sebuah komunitas di mana kita posting hasil jarahan-jarahan kartu kredit kita di situ. Setiap member yang masuk di situ bisa mendapatkan kartu kredit dengan gratis. Bahkan mereka bisa mencoba semua kartu kredit yang diposting di situ untuk berbelanja online. Kalau untuk kelasnya kita udah internasional karena yang kita hasilkan itu lebih dari minimal. Kita kemarin bisa sampai sekitar 600 juta lebih sehari dalam sebulan. Kejahatan kartu kredit sudah jadi kejahatan lintas negara. Sebagian kasus bahkan dilakukan sindikat internasional. Polda Metro Jaya baru-baru ini membongkar aksi seorang warga negara Malaysia membobol kartu kredit warga negara Indonesia. Misalnya yang terakhir kemarin tanggal 7 uh, Agustus, bahwasanya si WNA ini uh, memang membuat kartunya, uh, pemalsuannya segala itu di sana, di Malaysia. Uh, kemudian... Uh, setelah jadi kartu, kemudian dibawa ke Indonesia untuk melakukan transaksi. Kita ketahui bahwasanya bersangkutan sudah membelanjakan kartu kredit ini sebanyak uh, 13 uh, tiket perjalanan ke luar negeri. Uh, kemudian dari tiket itu, kemudian difoto, dikirim ke, melalui WeChat, dikirim ke uh, Malaysia. Ya, ini memang kejahatan uh, dunia uh, transaksi elektronik ini Uh, sebagian besar melibatkan sindikasi internasional. Ya, jadi uh, apa yang terjadi di Indonesia itu bisa saja uh, diatur atau di uh, diorkestrat itu da- oleh uh, sindikasi-sindikasi dari luar negeri ataupun sebaliknya. Berbeda dengan karder asal Malaysia yang diringkus polisi, Budi tetap eksis sebagai karder meskipun diburu Interpol dan kepolisian. Saya pernah Membobol sebuah toko dengan dia memiliki sebuah sistem. Saya berhasil masuk ke dalam ya, ya toko Itali. Itu dia jual jual bir minuman minuman bir. Saya masuk di dalam sistem database-nya. Di situ saya lihat transaksi dia terlebih dahulu. Sehari itu dia transaksi ada berapa? Ketika saya lihat transaksinya bisa mencapai 40 juta, baru saya eh, targetkan dia sebagai target yang Bagus. Nah, di situ mulailah saya rubah semua sistem dia. Pertama, uang kan masuk ke dalam akun dia melalui email, alamat email. Nah, di situ database-nya saya rubah. Alamat emailnya saya ganti ke alamat email saya. Nah, ketika uang semua itu udah masuk income-nya ke email saya, dan itu harus segera saya habiskan dalam waktu dua hari. Oke. Okay. Karena kalau nggak saya habiskan dalam waktu dua hari, Uang itu tidak dapat digunakan. Yang terbaru di 2015 kemarin saya panen besar di sana. Jadi eh, bukan hanya barang seperti MacBook, drone, kamera yang bisa saya datangkan ke Indonesia, tapi saya juga bisa sewa hotel di luar negeri, pesawat, bahkan saya ke luar negeri pun juga bisa. Bank Indonesia sudah mewajibkan kartu kredit menggunakan chip agar tidak mudah dibobol. Chip cukup ampuh untuk menurunkan angka kejahatan kartu kredit. 
sampai dengan saat ini hari ini teknologi chip itu belum bisa di copy belum bisa di copy jadi uh, di Indonesia kebetulan semua transaksi harus menggunakan chip jadi uh, sangat kecil kemungkinannya bahwa kartu tersebut terjadi penggadaan kartu fisik secara fisik. Bank penerbit kartu kredit sudah mewanti-wanti pemegang kartu agar transaksi online aman. Pemilik kartu kredit misalnya harus teliti dan memastikan situs e-commerce tempat berbelanja mengaktifkan 3D Secure. Ini langkah perlindungan kartu kredit, di mana setelah mengirim informasi kartu kredit saat bertransaksi, Pemilik kartu diminta memasukkan OTP atau One Time PIN berupa nomor PIN acak yang dikirimkan ke ponsel pemilik kartu. Tahapan tambahan ini penting karena untuk bertransaksi online tak banyak data yang dibutuhkan. Calon pembeli hanya membubuhkan 16 digit nomor kartu, expire kartu, serta CVV yang semuanya tertera di visi kartu. Meski pengamanan kartu kredit semakin canggih, Carder selalu punya jurus menjebol kartu kredit. Kalau di total bisa lebih dari seribu kartu kredit. Bahkan kalau untuk sekarang pun masih ada data-data yang tersimpan itu. Jadi sometimes bisa kita ambil, bisa diambil. Bisa kita ambil, bisa kita gandakan lagi, namanya generate, generate kartu kredit. Dan bisa kita pakai apapun. Gandakan itu seperti apa pengempanan? Generate itu, misalkan kita punya satu kartu kredit valid dengan 12 digit. Nah, kita bisa gandakan dengan teknik e, algoritmanya. Jadi kita bikin sebuah sistem mesin yang penghitungannya nanti sama dengan kartu kredit aslinya. Jadi sebenarnya gini, ketika mereka update, itu sebenarnya masih ada celah lain. Karena seorang hacker atau carding itu adalah dasarnya orang yang penasaran. Ketika pintu satu ditutup, dia pasti akan mencari pintu satunya lagi. Nah, di sanalah ketika kemarin yang saya tembus itu adalah sistem yang digunakan beberapa ratus perusahaan. Dan itu ada source-nya juga di Google juga tadi. Nah, ketika saya pertama udah berhasil membobol, besoknya dia pelajarin, dia update. Saya kan juga nggak mau kalah, saya bisa pelajarin lagi. Mana lagi yang ada celahnya, kan gitu. Karena pada dasarnya itu juga buatan manusia. Sejak merebaknya e-commerce di tanah air, Carder kian eksis memanfaatkan jasa pembelian dan pembayaran melalui kartu kredit. Data Bank Indonesia bulan Mei tahun 2013 terjadi 1.009 kasus pembobolan. Laporan ini datang dari 18 bank penerbit dengan kerugian mencapai 2,37 miliar rupiah. Ketika memang itu dibobolan mereka, kan, Mbak? Kita selalu bisa mengungkap, dalam arti ada beberapa yang kita bisa ungkap. Ya, seperti yang kita ungkap kemarin juga bulan, kita bulan April. Jadi si pelaku ini eh, menggunakanlah kartu kredit salah satu bank. Digunakan untuk melakukan transaksi di eh, belanja online. Kita baru mengetahui bahwasanya dia melakukan pembobolan eh, servernya ataupun eh, servernya salah satu bank dengan cara dia belanja apa dia dia, dia belajar tuh secara otodidak otodidak di, di, di media online juga tidak ada pilihan lain berhati-hatilah menyimpan dan memakai kartu kredit anda